生扬鞭，万马嘶吼是你英雄的出场。生死一念，天地无垠，红日蓬勃也比不过你豪情万丈。逐鹿中原，你就为了那一天。夕阳下，我望见你跳转马头。我接过你千军万马，我们是兄弟，血脉相连的兄弟，同把热血交换，深爱的土地，为家国，为梦想，升起。大寒，玉儿，大寒，八哥，玉儿，玉姐姐，到底怎么回事啊？大寒和侧福晋中的都是铁血散，一种罕见的毒药。那还有救吗？哎，现在毒性已经扩散全身了。嗯、太医，你一定要想想办法救救他们。恐怕我无力回天了。这解药只有下毒的人才会有。大寒，玉儿不行了。没事，你不会有事的。大寒，请您相信我，玉儿自从嫁给您，没有做过对不起您的事情。我相信，我相信。别说了。不说就没时间再说了，大汉，请您一定要饶恕多尔衮跟绿珠。多尔衮对你忠心耿耿，他也是被利用的。绿珠是为了报仇，冤家宜解不宜结。只要您对他好，他一定会醒悟的。真的，千真万确。太好了，这可是千载难逢的好机会呀、啊！真的是天助我也。蒙古尔泰，你赶紧回去调集你的骑兵，能调多少调多少，以最快的速度去王宫。什么？带兵去王宫？你怕什么呀？史相的女儿去行刺皇太极，如今皇太极受了伤，王宫现在大乱。你我身为议政贝勒，当然要去维持秩序了。维持秩序，阿贝勒，你说的是真的吗？宫里的内应传出来的，绝对可靠。好，我去调兵，维持秩序。大汗侧福晋的脉搏一切正常，太好了，大哥。大家都没事了，多尔衮，先行告退。来人，在在，把多尔衮押入天牢。大汗，啊，这，多尔衮勾结反贼，刺杀我跟侧福晋，打入天牢待处置。大汗，多尔衮他不会这样的。
。要知道，他刚才救了你和玉儿，您不能卸磨杀驴啊！大汉，大汉，请您赦免绿珠和朵儿滚。朵儿滚他们把你害成这样，你还替他们求情？绿珠是宝刹府之仇，情有可原。您若赦免他，天下人一定会说您仁德。您还未入主中原，就已经得了民心，这可是杀一个人换不来的。至于多尔衮，他他是被利用的，您一定要相信他，大汗。别说了，好好养好自己的身子吧。大汗，月儿他说的没错，阿巴亥他在临死的时候。您答应过要照顾多尔衮的，八嫂，别再求情了。只要八哥和玉儿都没事，我多尔衮死也甘心。待下去，大汗，大汗，大汗，大汗，大汗，明察，谁也不许再给多尔衮求情。绿珠，立即抓捕归案。这大汉，大汉，不好了！阿敏和芒古尔泰带着很多人在宫外喧闹，说是要进宫维持秩序。维持秩序！开门！开门！开门！开门！开门！快开门呐！多尔衮勾结反贼。大汗遇刺，我得要进宫维持秩序。两位贝勒，你们是在哪儿听来的谣言呢？大汗和十四贝勒都好好的，你们还是回去吧。龙哥，被我打开，你就是大将军了。龙哥没有那个能力，也没有那个命。龙哥这辈子能做大汗的侍卫长，已经很满足了。狗奴才，你竟敢犯上作乱！二贝勒。别跟他废话，冲进去算了。走。我看想犯上作乱的人是你们吧？哈哈，皇太极呀、啊，你没事吧？你希望我有事儿、哎？不是不是，我听说你被行刺了，这不我和芒古尔泰过来护驾了吗？的确有人想害我，可我皇太极是什么人？真命天聪寒，能这么容易死吗？行，皇太极，那你要是没事儿，那我们就放心了。快走吧，再走就走不了了。呃、行，皇太极，那我们就先回去了啊。走走走，先走。参见大汗。抓到侵犯没有？龙哥，该死，侵犯绿珠不在十四贝勒府上。听府上人说，十四贝勒进宫不久，绿珠就自行离开了。继续追查，一定要抓到他。这。多尔衮呢？已经押入天牢。你下去吧，注意加强警戒。龙哥明白。呃呃爹，女儿没有，我没有杀到皇太极，我没有杀掉那个恶魔。爹，女儿不孝了，我没有杀掉皇太极，我爱上了仇人的弟弟。爹，我杀不了皇太极。我活在这个世上还有什么意思？爹，您等等我，您等等我，女儿这就来陪你。
，你打算怎么处置多尔衮啊？这个我自有决断。皇太极，多尔衮可是一匹狼啊！这次算你命大，下次你就没那么幸运了。大汗，多尔衮勾结反贼，行刺您，那就是死罪，应该尽快把他给杀了。冯太杰，你看到了吧？也听到了吧？这不杀多尔衮，难以服众啊！是啊，如果这次你放了多尔衮，这会助长乱臣贼子的气焰，今后有人效仿，大金可就危险了。大汗，十四哥他不是乱臣贼子，他以身试毒，救了大汗和侧福晋，理应功过相抵。大汗。多尔衮英勇善战，若杀了他，等于是自断臂膀，获利的可是大金的敌人呢。范文成，你什么意思啊？大金要是没有多尔衮，难道就打不了胜仗吗？你们不要再争了，怎么处置，以后再说。大汗。说什么？什么都别说了。你只要好好养身体就是。宋妹儿，好好照顾你家哥哥。他想吃什么东西，用什么药，吩咐御膳房还有太医院，就说是我的命令。是大汗，哥哥，大汗对您真好。谢谢大汗。应该是我谢你才对。好了，不许说话了，好好休息您打算怎么处置多尔衮呢？你应该知道，对待谋逆者，我是怎么处置的。你要杀了多尔衮吗？不杀他，何以服众？可是您杀了多尔衮。最开心的不是你，阿米，还有蒙古尔泰会因为您的这个决定而庆祝的。您自己断了您自己的一条胳膊。哼，没有他多尔衮，我皇太极就征服不了天下了。可是，你如果杀了多尔衮，那多多。他还会为您效命吗？还有阿济格、阿布泰。再说了，豪格他现在势力小，又担不了什么重任，您将如何自处呢？那你说该如何处置？多尔衮，他包庇侵犯，自然有罪。可是，他也是被利用的。再说了。他又救了您跟玉儿，功过应该相抵，无罪释放。无罪释放？那我皇太极的颜面何存呢？你知道今天在朝会上，有多少人让我杀了多尔衮吗？那就更不能杀他了，留着多尔衮他们在朝中，这样，您才能制衡他们。先关着吧，不杀杀他的锐气
他以后眼里还能有我吗？苏沫儿，哥哥，你帮我去看看多尔衮吧。可是大海有令，任何人不得探监。你帮我去求求姑姑。哥哥，您别着急，十四贝勒肯定会没事的。我这就去，帮我告诉多尔衮，不管有多难，一定要好好的活着。大哥，道福金让我来给十四贝勒送点吃的。你快点，要是大汗知道了，我可要掉脑袋的。多谢大哥。十四贝勒，十四贝勒，苏木儿。啊。又儿怎么样？十四贝勒，您放心，哥哥已经好多了，过些天就会康复了。您怎么样？我恐怕出不了这里来，你去告诉玉儿，下辈子我一定先下手取他。十四贝勒，您别这么悲观，哥哥会向大汗求情的。好，这是哥哥吩咐御膳房做的，都是您爱吃的。我现在哪有什么胃口啊？哥哥说了，您一定要振作，好好的活着。我活着有什么意思？他为了救皇太极，连自己的命都不要了。十四贝勒，您这么说就不对了。哥哥他也是为了救您啊。救我？如果绿珠真的杀了大汗，那您还活得了吗？不光格格脱不了干系，就连就连大福晋和十五贝勒都会被阿敏和芒古尔他害死。什么？阿敏听说大汗遇刺，就派兵包围了王宫，说是要维持秩序。如果大汗没有好好的出来，现在王宫已经血流成河了，大金也就完了。阿敏他们还是贼心不死，所以哥哥说，大汗需要您，您会没事的，大福晋也会帮您求情的。我不值得他们这么做。哎，绿珠，绿珠还在我的府上呢。您放心吧，您前脚刚走，绿珠就逃了。现在大汗正在派龙阁搜捕他呢，希望他逃得远远的，永远不要再回来。您先吃点东西吧，把身体养好。哥哥希望看见一个精神抖擞、什么都打不垮的十四贝勒。嗯，我吃<咳>。大汗，见过大汗。怎不好好休息，又看起书来了？闲得无聊，随便看看。哎，我看看你，状态是好多了。来，坐。看什么书呢？《三国演义》。哦，这可是男人爱看的书。你一女子，看《三国演义》干什么？大韩不是建立了文馆吗？让大学士达海翻译汉文经典，这《三国演义》呢也列在其中。可是它并非四书五经，所以我想它肯定有过人之处，就找来读一读了。你还挺好学的呀。这《三国演义》啊，它含有丰富的战略战术思想，对指挥打仗。很有借鉴作用，所以我让达海将此书翻译成满文，就是希望大金的将领们可以吸收其精华，培养战略思想。打仗不光靠勇，更要靠谋略。大汗是想借汉人之智培养我大金的一代将领。<笑>不学不行啊！单从勇武上讲。我女真人绝不属于他人
。但是，从文化上讲，那就差一大截了。如果大金的统治者只是弯弓射大雕，那怎么能把一个民族从刀耕火种、茹毛饮喜的状态中带出来？哼！靠武力征服天下，可是又有什么用啊？他不懂得统治，又被赶了回来。所以，一个文化上落后的民族，要去征服一个比他强大的民族，就必须要虚心学习，要去了解对方。正所谓，知己知彼，方能百战不殆。大汗，您真的打算入主中原？那是迟早的事儿。我必须接过富汗的旗帜，发扬他的精神，把我大金带入更广阔的天地。玉儿，你觉得我能做到吗？玉儿相信大汗一定能够做到。玉儿，当年那个喇嘛。不是预言过吗？说你将来会母仪天下，说不定还真被他言中了。不，大汗，即使您以后入主中原，那母仪天下的也应该是姑姑，而不是我。<笑>好，月儿，你知礼谦恭很好。但不管是你还是你姑姑，前提的前提，是我要成为这天下的霸主。大汗，您一定会的。大汗，月儿也相信大金的军队一定会打很多胜仗，一定会战无不胜，攻下很多城池。只是，月儿有一点，想恳请大汗两件事。你说。第一件，希望大汗不要屠城。月儿也只是心系天下黎民百姓，想必他们也都是有父母儿女之人，不能因为只是身为汉人，就无辜的要遭受屠戮之灾。老韩王战无不胜，治下很多霸业，但是在对待战俘这件事情上，他主要以屠杀为主，加深了民族之间的仇恨。请大汗恕罪。好了，不说这事儿了。第二件是什么？多尔衮他……行了，我知道，我暂时不杀他，但也不能就这么轻易的放了他。多谢大汗，大汗宽宥，多尔衮他一定会戴罪立功，替大汗分忧的。将领们，明天我们就要踏平克星草原。林丹汗才是我们蒙古草原的天可汗。林丹汗，林丹汗，林丹汗，林丹汗，天可汗，天可汗，林丹汗，林丹汗，天可汗，天可汗，林丹汗，林丹汗，天可汗，天可汗，林丹汗，林丹汗。大汗，大汗，玉儿，是不是累了？我扶您去休息会儿吧。这几日老是觉得困乏，要不穿太医来给您瞧瞧。阿敏他们呀，是故意刁难我，什么鸡毛蒜皮的事情都往上凑。对了，玉儿，
我这儿还有几个折子没有劈，要不然你帮我看看。什么？大汗让玉儿帮您劈奏折？嗯，怎么了？玉儿不敢，也不会。再说了，这样大臣们知道，玉儿会被唾沫给淹死的。<笑>我都不怕，你怕什么呀？你不是一向都大胆的吗？怎么突然胆子变小了？来来来来，坐下。这几个奏章呢，都不是太重要啊，你随意批，批的不好，我不怪你就是了。大汗，来吧，我先睡会儿啊。先生，大汗，大汗，大汗，嗯，范先生来了。范先生来了，啊，困了。这是那几个无关紧要的折子，我让玉儿帮我看看。都批完了吗？玉儿胡乱批的，请大汗包涵。去，拿给范先生看看批的如何。范先生，玉儿批的怎么样？哎，大汗，若不是亲眼所见，这臣真想不到是侧福晋所批。你说这些干什么？我是问你，玉儿她批的怎么样？啊，妙，妙啊！虽然只有寥寥数语，但言简意赅，字字珠玑。且文采飞扬，直切要害呀、啊！臣佩服，佩服啊！<笑>有你说的这么厉害吗？啊、大汗，请看玉儿，我可是真没看错你。恭喜大汗，大汗有侧福晋相助，何愁天下不顺？这真是天助我也。内有玉儿，外有范先生，这老天对我皇太极不薄啊！<笑>玉儿，总归是一介女流啊。我说过，你可不是普通的女人，对吗，范先生？大汗言之有理，大汗国事劳累，侧福晋为大汗分忧也是理所当然的。哎，对了，范先生，你找我何事？哦，文成一激动，竟然把天大的事给忘了。哎呀，真是该死，该死、啊
，岂有此理！大寒，因何事生气啊？你自己看。玉儿，你说该怎么办？国家大事，玉儿不敢妄论。我说过了，你跟范先生是我的左膀右臂，而且此事跟你娘家有关，代说无妨。这密信上说，查哈尔要出兵科尔沁，看来我欧乌格的和亲之策也只能缓解一时，该来的还是来了。上一回，你阻止我出兵，这回呢？打，狠狠的打，让查哈尔翻不了身。范先生，你看玉儿要是一身戎装的话，像不像个大将军？<笑>大寒，玉儿失态了。不。你说的对，对待凶恶的狗，就得狠狠的打。嗯，修罗已平定，明朝也不敢轻举妄动。是到了拔掉查哈尔这颗钉子的时候了。你们说说，派谁去合适？鱼儿，你先说。林丹寒老谋深算，俄哲有万夫莫当之勇，我看这回一定要派一个有勇有谋的将领才可以。没错，以微臣所见，十四贝勒是最佳人选。可惜他尚在狱中，若派他领兵，恐怕众将是不服啊。我大金有勇有谋之人。不止多尔衮一个，啊，大汗英明。南无阿弥陀佛，大心陀比丘，阿弥陀佛，悉陀林，林波利，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，悉陀比丘，阿弥陀佛，悉陀林，林波利，阿弥陀佛。海兰珠，你是天天吃斋饭的人，你能不能请神灵保佑我们查哈尔？玉儿给夺回来啊？你觉得呢？你哑巴了？你哑巴了？你这个扫把星！自从你来了我们茶哈尔，我们茶哈尔连一天太平日子都没好好过过。我恶气这次生重病，是不是也是你天天在神灵面前诅咒他的？你这个贱女人！你让我死吧！你想死？啊？没那么容易。你让我们查哈尔不太平，我也不会让你安宁。我会每天折磨你，一直到死。海兰珠，这就是你的命，你不要怪我。你要怪就怪芒古斯那个老滑头，要不是他，你也不会嫁过来。你看着吧，科尔沁过不了几天太平日子了。很快，我查哈大军就要踏平科尔沁，然后跟大金一决死战。你
给我看好了他。他要是死了，我拉你跟他一块陪葬。哼！吉尔哈朗豪哥听令，在。我命你们率军援助科尔沁，抗击查哈尔。遵旨。修罗和查哈尔长期以来都是大明的左膀右臂，长期压制我大晋。现在修罗威胁已除，就只剩查哈尔这头蒙北之狼了。你们一定要把他给攻克了，以解决我大金公明的后顾之忧。这。皇太极把我们晾在一边，那么重要的事情，居然派吉尔哈朗和豪格两个毛头小子去，他是怕我们和林丹汗联手灭了科尔沁，也罢。我才不想和林丹汗兵戎相见呢，就让吉尔哈朗和豪格他们俩去送死吧。他们哪是俄哲的对手？那可是你的亲弟弟、啊。他是我的亲弟弟，他天天跟着皇太极屁股后面转，他就是跟屁虫。他早就把我这个亲哥哥抛到脑后边去了。哼。大汗。嗯。你先下去吧。大汗。大汗，听说要派吉尔哈朗和豪格出征查哈尔。没错，阿敏和芒古尔太靠不住，只能派年轻人去了。大汗，为什么不派多尔衮兄弟？你傻呀，那不等于是放虎归山吗？还是不相信多尔衮。如果多尔衮和林丹汗、俄哲联手，就算他念及对你的情感不对科尔沁怎样？若是冲我大金而来，那可就麻烦了。可是，多尔衮他是不会背叛大金的。我需要绝对忠诚的将领。难道大金除了多尔衮？就没有带兵打仗的人了。吉尔哈朗和豪格，他们也太年轻了。再说了，他们也从来没有独立指挥过战争啊。他们不能总是跟在别人后面，也该让他们独当一面什么？大汗派吉尔哈朗和豪格去援助了？是的，大汗糊涂啊！吉尔哈朗有谋无勇，豪格有勇无谋，这原本是一对好搭档。可是豪格自负，他根本不会听从吉尔哈朗的。大汗派他们俩出征，必败无疑。科尔沁威仪，那怎么办啊，哥哥？你赶快去找多尔衮，让他找大汗戴罪立功。好，您先别着急，我这就去。十四倍了。十四倍了，苏木尔，你怎么又来了？是不是玉儿出事了？十四倍了，不是格格出事了，是科尔沁出事了。太极派吉尔哈朗和豪格去了科尔沁。是啊，这会儿估计已经到了。皇太极，你太令我失望了，我还以为你是一代明主。
吉尔哈朗跟豪格根本就不可能团结合作，此去必败无疑。是啊，石子贝勒，格格和您说的一模一样。月儿也是这么认为的。格格希望您能给大汗写封信，戴罪立功去科尔沁。戴罪立功？可皇太极根本就不相信我，我又何苦自讨苦吃呢？可是，你难道要眼睁睁的看着科尔沁被林南汗屠戮吗？苏木尔，你让玉儿给芒古斯贝勒写封信，逃吧。等到吉尔哈朗和豪格兵败，皇太极才会想起我。到那个时候，我再去夺回科尔沁草原。十四贝勒，快去吧。什么？多尔衮他不肯给大汗写信。是的，哥哥。多尔衮，你太让我失望了。十四贝勒说，让他失望的是大汗。家园被毁了，重建谈何容易啊！他不去，我去。哥哥，您一个人怎么去啊？我已经决定了，我不能眼睁睁看着我的亲人在草原上被察哈尔人追着逃命。我要和科尔沁共存亡。苏木儿，快去帮我叫龙格来。龙格，快去！啊！侧福晋，哎，侧福晋，您这是何意啊？莫要折煞卑职。侧福晋，您有什么事尽管说，只要龙哥能办到。龙哥，给我一辆马车。您要马车做什么？您要出宫？是的，跟生死有关，你一定要帮我。没有大汗的旨意，您是不能出宫的。所以我才需要你的帮助啊。我知道您是担心科尔沁，但是您放心，大汗已经派人去科尔沁。吉尔哈朗和豪格不和，去了也白搭。但是您去了，也无济于事啊。龙哥，你是聪明人。你是想逼大汗启用多尔衮？龙哥，既然知道我的心意，你帮不帮我？大汗何等聪明，您这么做，只会给自己添麻烦。为了科尔沁，我顾不了那么多了。龙哥，您就帮帮格格吧。好，侧福晋，我答应你，我再派几个侍卫跟您一块去。龙哥，谢谢你。他去科尔沁了，谁放他走的？侧福晋说，科尔沁有难，他不能坐视不理，要属下送他出宫，属下不答应，他便以死相逼，属下没有办法，只好送他出宫了。胡闹！他是我皇太极的侧福晋，大金的人。你难道就不知道，他这是在逼我放了多尔衮去救科尔沁吗？想不到啊，想不到玉儿还有这样的心机。卑职愚钝。当时侧福晋用刀架在自己的脖子上，卑职惊慌不已，所以才……好了，捡起来，赶紧去追。务必要把他安全带回来。这大汉，大汉，如果侧福晋不肯回来怎么办？你就说，我会放多尔衮去的。周大汉。侧福晋，龙格，是大汗让你来的吗？是的，大汗让我请您回去。我不会回去的。侧福晋，您这是何必呢？就算您去了科尔沁，也是送死啊！你回去告诉大汗，我是科尔沁的女儿，就算是战死在科尔沁，那我也是光荣的。大汗说了，他会派十四贝勒去的。那只是他的缓兵之计
，缓兵之计。我太了解他了，他不想让军功被多尔衮一个人所占。这我还真没想到。策夫君，龙格真是佩服您。那你还要我回去吗？走吧，我陪您去科尔沁。那你不遵大汗的旨了？以你的功夫抓我回去，简直就是易如反掌。是侧福晋不想回去，那卑职也没有办法。倘若真的把侧福晋逼死了，那我龙格就算有十个脑袋，也是不够砍的。走，走。以我们的兵力，很难打败林南汗。我们不如回到芒古斯贝勒那里，帮他们守住科尔沁城。林南汗他们千里奔袭，久攻不下，自然会退兵。我们是去解救科尔沁的，不是坐在城里享福的。再说，我们有十万大军，难道还怕他们？我一定要和阿哲决一死战。豪格，这是战争，不是儿戏。你怕死，你别去、啊。我要亲手宰了阿哲。老哥，多尔衮呢？怎么没见他来啊？多尔衮算老几啊？我今天来取你的人头，就凭你，不知天高地厚！拿命来！面！面！面！